سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي الأعظم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وتحياتنا إلى جميع أصدقائنا من محبي أهل البيت عليهم السلام وإلى جميع الذين يتابعوننا مع برنامج رياحين الجنة أعزائي الورود موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو التضحية والشجاعة أيها الأحبة نريد في هذه الحلقة أن نتعلم درسا جديدا من حياة النبي الأكرم محمد وآل بيته عليهم السلام وإن شاء الله نحاول أن نطبق هذا الدرس في حياتنا لنكون من المؤمنين الصالحين أعزائي من يستطيع أن يشرح لنا معنى التضحية؟ يعني مساعدة الآخرين وماذا أيضا؟ التعاون مع الآخرين أحبة الصغار هذه الأمور التي ذكرها الأعزاء صحيحة كلها ولكن قبل أن نتحدث عن التضحية بشكل مفصل نرى أنه من الأفضل أن نتعلم هذا الدرس العظيم من حياة وسيرة أهل البيت عليهم السلام ولذلك ندعو جميع الأحبة لنرى ونسمع قصة هذه الحلقة مع الصلاة على محمد وآل محمد مدينة النبي كانت الأيام تمر وتمر وكلما كان الوقت ينقض على رسالة النبي صلى الله عليه وآله كان عدد المسلمين يزداد ويتراعى وحينما رأى الكفار أن النبي الأكرم لا يتنازل عن دعوته إلى عبادة الله الواحد الأحد فكروا في رسم خطة شيطانية جديدة فقد اجتمع زعماء قريش ذات ليلة وقرروا أن يقتلوا نبينا محمد صلى الله عليه وآله في بيته حيث اختاروا من كل قبيلة رجلا واحدا ليوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله ضربات سيوفهم الغادرة مرة واحدة ولكن الله سبحانه وتعالى كان يحب رسوله العزيز وكان يساعده في كل مرة يتعرض فيها للخطر فأرسل له في هذه المرة الملك جبرائيل ليخبره بخطة كفار قريش وأعلم النبي بهذا الخبر ابن عمه الشجاع والشاب عليا عليه السلام وأمره أن يساعده فقال علي عليه السلام سأعمل بكل ما تأمرني به فقال النبي صلى الله عليه وآله يجب أن تبقى في بيتي وتنام في فراشي حتى أخرج من مدينة مكة فقال علي عليه السلام أنا مستعد لأفديك بروحي في تلك الليلة نام علي في فراش النبي وخرج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من مكة بعيدا عن أعين الكفار ومراقبتهم وحينما هجم الرجال المسلحون على بيت النبي في منتصف الليل ووقفوا على فراشه تعجب كل العجب 
حينما رأوا عليا نائما في فراش النبي ثم إنهم غادروا البيت بكل غضب وعصبية ليبحثوا عن النبي ويقتلوه ولكن النبي الأكرم هاجر إلى مدينة يثرب حيث كان أهلها قد دعوه من قبل فاستقبله الناس وسموا مدينتهم باسمه وصارت تسمى مدينة النبي 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 إكراما له وتبركا به ثم إن المسلمين تساعدوا في بناء مسجد المدينة وبنوا إلى جانبه بيتا لرسول الله صلى الله عليه وآله ولكن أعداء الله ورسوله لم يكفوا عن كفرهم وعنادهم فقد اجتمعوا مرة أخرى وتكلموا ورسموا خططهم الشيطانية وقرر الكفار أن يهاجموا المدينة فجمع النبي المسلمين وأمرهم أن يدافعوا عن المدينة بأجمعهم فحمل جميع المسلمين سيوفهم وخرجوا من المدينة وانتظروا قدوم قوات الكفار قرب آبار منطقة تسمى بدر وحينما وصل جيش الكفار وعباد الأصنام إلى هذه المنطقة وقف المسلمون في مواجهتهم ودارت بينهم حرب قاسية رغم أن عدد المسلمين كان أقل بكثير من عدد جيش الكفار ولكن إيمان المسلمين جعلهم ينتصرون على الكفار وحقق المسلمون في هذه المعركة انتصارا عظيما وقتل فيها عدد كبير من زعماء المشركين وطيلت هذه المدة كان علي عليه السلام إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله ينصره ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة وشجاعة وتضحية وكان رسول الله يعتز ويفتخر بوجود هذا الناصر والمدافع وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وقد أصبح علي رمزا أكبر للشجاعة ومثالا عظيما للتضحية والفداء نعم أيها الأحبة إن نبي الإسلام الأعظم يعتز بوجود ناصر ومعين إلى جانبه مثل الإمام علي عليه السلام ونحن أيضا نفتخر ونعتز بأن عليا عليه السلام هو إمامنا الأول نحن الشيعة ونشكر الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يجعلنا من الشيعة الحقيقيين لأمير المؤمنين عليه السلام حسنا أيها الأحبة لقد عرفتم ما هي الشجاعة ومن هو الشجاع حقا نعم إن التضحية والشجاعة يجب أن تكون في سبيل مرضات الله دائما وأن لا نخاف غير الله أبدا أحبة الرياحين هذا هو علي عليه السلام الذي قبل أن ينام في فراش النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله 
بكل شجاعة وتضحية ونحن أيضا يجب أن نعلم جميع الناس درس الشجاعة والتضحية ليكونوا شجعانا مضحين في سبيل الإسلام كما ينبغي أن نعتز ونفتخر لأننا من الشيعة وأن لا نتنازل أو نتراجع عن مبادئنا وعقائدنا أيها الأعزاء لنعرف ولنتذكر بأنه ليس كل عمل خطير وصعب هو من الشجاعة وليس كل عمل نعمله للآخرين هو تضحية ولنتذكر دائما أن رضا الله تعالى يجب أن يكون في بداية كل عمل حسنا أيها الأصدقاء لقد انتهى وقت الحلقة نستودعكم الله الرحمن الرحيم حتى نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم رياحين الجنة إلى اللقاء